Dobrodošli u emisiju Kosmos, u kojoj večeras, pored standardnih pitanja koja inače u ovoj emisiji postavljamo i na koja tragamo za odgovorima, a to su ko smo i šta smo, postavljamo i pitanje kako smo. Bavimo se našim zdravljem i načinima na koje do njega možemo da dođemo. Imajući u vidu da tehnologija i sve nauke napreduju munjevitom brzinom, ali bez obzira na to, munjevitom brzinom, nažalost, napreduju bolesti, čovečanstvo se sve više trudi da nekako spaja do sadašnja saznanja, spaja neke mudrosti i spaja do nedavno nespojive i nauke i teorije u načinima da pronađe najbolje i najsvrsishodnije načine lečenja. Mislim da ćemo večeras da vas iznenadimo nekim odgovorima koje ćemo dobiti s obzirom na to da se bavimo nečim što je u poslednje vreme i kod nas sve popularnije, ali se o tome ne zna dovoljno. Radi se o homeopatiji i ne pričamo samo o homeopatiji nego i o profesiji homeopata. Pričamo o zakonskim odredbama koje važu u našoj zemlji. Poredimo situaciju homeopatije u našoj zemlji sa situacijom u svetu, zapravo u Evropi i pričamo sa ljudima koji su vrlo stručni u svim ovim oblastima koje sam spomenula. Kao i uvek u emisiji Kosmos, radoznala publika koja će imati priliku, verujem i da postavi neka pitanja. Dobro večer, dobrodošli, hvala vam na ukazanom poverenju ponovo i da vam predstavim svoje drage goste. Imamo u studiju dve dame, ali ću ja krenuti od gospodina. Predstavit ću vam čoveka koji je internista u PMG, specijalista medicinske biohemije i nuklearne medicine i zove se profesor dr. Radoslav Borosa. Dobro večer. Dobro večer. Da nam odmah za početak kažete, dr. Borosa, kakve su sličnosti i razlike između konvencionalne medicine i homeopatije, o čemu se tu radi? Pa, na prvi pogled, ako samo kažemo definiciju homeopatije u odnosu na konvencionalnu medicinu, razlike su ogromne, jer homeopatija leči celog čoveka, leči sličnim sredstvima kao što je bolest, dok konvencionalna medicina leči pojedine bolesti i to leči suprotnim sredstvima. Tako da kad na prvi pogled to izgleda apsolutno dve potpuno ne kažem neprijateljske discipline. Mislim, kad se malo bolje upozna i jedna i druga, i jedan i drugi način lečenja, onda se sve više i više može čovek uvoriti u to da su to dva načina lečenja, dva pristupa bolesniku koji su potpuno komplementarni, znači dopunjuju jedan drugog. Verujem da ćemo u toku emisije da objasnimo i dublje zapravo o čemu se radi i zbog čega kažete da bi trebalo u stvari da sarađuju i klasična medicina i homeopatija zapravo da su ima mnogo više sličnosti. Naša gošća, drugi gost koga predstavljam večeras je na medicinskom fakultetu registrovani homeopata i stomatolog prodavac, nastavnik i dakle na medicinskom fakultetu ali i u školi homeopatije Tatjana Vrkanić. Dobro večer. Odakle vama motivacija da od jedne klasične škole koju ste završili da biste bili stomatolog počnete da se bavite i homeopatijom? Šta je bio motiv? Pa što da bi rekla motiv, moram da se osvrnu malo unazad. Motiv je prvobitno bio lično iskustvo u lečenju homeopatijom I to u jednom akutnom stanju, pošto sam kao devojka pasila u bolnih menstruacija, je bila u situaciji da sam morala da uzimam gomir lekova protiv bolova. Jednom prilikom nekih 25 godina unazad, da sam još bila student, sam bila u Nemačkoj na lednoj pravci u poseti prijateljima i baš se desilo da imam te akutne bolove i ta naša prijateljica da meni tako jednu kuglicu i kaže uzmi ovo ću ti pomoći. I ja onako uzim i saznala mi šta je to. Međutim, bolovi su zaista nestali kao rukom od nošenja. I naravno da me je to zainteresovalo kad sam se vratila kući, počela sam da tražim po apotekama taj lek koji se zvao Beladona i apotekari su me naravno u čudu gledali i rekli kakav lek, pa to je otrov, nema toga, nema takvog leka. Tako da sam ja shvatila da homeopatski lekovi su nešto sasvim drugačije, nama i meni pogotovo dotar nepoznato. Ali me je to sve zainteresovalo. Da bi nekoliko godina kasnije, to je sad pre jedno 12-13 godina, čula da se u Novom Sadu organizuje škola homeopatije koju će voditi Londonski koleć i meni je to odmah privuklo. Bez ikakvog nekog razmišljanja ja sam ušla u to. 
na neki način kao da sam bila vođena, kao da je to bio neki poziv moje duši da krene tim putem. Znači nešto što nikada nisam planirala, što nisam ni znala da postoji, niti šta je to. I evo i dan danas se rado se bavim time, jer to doživljavam kao neku svoju višu svrhu, kao nešto što mi predstavlja i uživanje, a i neki moj viši zadatak, jer šta ima lepše od toga kada ste u situaciji da pomognete nekom koji je u patnji, da se oslobodi te patnje, da se oslobodi bola i da sam osposobi sebe za vršenje neke više svrhe svog postojanja. Da, ne bih mogla da nabrajim jedno šta ima lepše od toga. I treća gošća za večeras koju vam predstavljam je takođe registrovana homeopata. Port Parol je udruženja za klasičnu homeopatiju Hanemann koja se nalazi ovde u Novom Sadu i predstavnik je Srbije za ECTK, što znači Evropski centar za klasičnu homeopatiju. Tatjana Karajanov, dobro večer. Dakle, registrovani homeopatija, pa port parol udruženja, pa predstavnik Srbije za ECTH. Zašto ste se osim ovog predivne profesije, kako smo joj sačuli, odlučili da se bavite još nekom što vam verovatno oduzime malo vremena? Upravo iz istih razloga i homeopatija i moj život potpuno promenila. Isto sam tako imao lično iskustvo da bi se na kraju uključila i u studiju homeopatije. I srećno svojim, srećno zadovoljno svojim pozivom, Hvatila sam kad sam se registrovala i došla u udruženje, nekako sam mi se našla, to je sve što im stoji ispred mene i ja sam ih prihvatila da bi shvatila na kraju da je to odličan način da taj svoj poziv još i više raširim, još i više proširim to svoje znanje, prosto možda sam nekako takav tip da ne volim kada nešto lepo saznam da izadržim za sebe, nego volim da u to uvedem još i druge, tako da je na neki način ovo ispalo jedna dobra prilika da to u društvu još malo proširuje. I večeras ćemo zahvaljujući i vašem prisutku u studiju saznati i nešto u vezi sa samom homeopatijom, ali u vezi sa svim onim što bi neko ko bi želao da počne da se bavi homeopatijom kao homeopata, šta bi morao da zna i šta može da očekuje na putu ostvarenja svoje neke želje. Ovde u publici imamo i neke studente homeopatije kojima će ovo također biti zanimljiva priča, a među vama pretpostavljam imamo poštovani gledoci onih koji o homeopatiji ne znaju baš mnogo osim samog naziva, pa da za početak pogledamo jednu kratku priču o tome šta je to zapravo homeopatija, o čemu se radi, ali ne toliko o tome o čemu se radi, koliko o tome ko je zaslužan što homeopatija danas postoji, kada je ona nastala i tako još poneku zanimljivu informaciju, pa se za par minuta vratimo u sluču.